നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റില് ഒന്ന് രണ്ട് സെറ്റുകളോടി പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈക്വലൻ സെറ്റ്സ് ഈക്വലൻ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വലൻ സെറ്റ്സ് രണ്ട് സെറ്റുകൾ എനിയും ബിനിയും നമ്മൾ ഈക്വലൻ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരിലുള്ള എലിമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും അതായത് അവരുടെ എലിമെൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കാർഡിനാലിറ്റി ആ രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ കാർഡിനാലിറ്റി സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഈക്വലൻ സെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് കണ്ടു രണ്ട് സെറ്റുകളെ ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവരുള്ള എലിമെൻസ് എല്ലാം തന്നെ സെയിം ആയിരിക്കണം ഈക്വലൻ സെറ്റ്സ് ആവണമെങ്കിൽ അവരുടെ എലിമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം സെയിം ആയാൽ മതി അതായത് എ എസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് ബി എസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എ ബി സി ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളും ഈക്വലൻ സെറ്റ്സ് ആണ് കാരണം ഇതിൽ രണ്ടിലും എത്ര എലിമെൻസ് വീതമാണുള്ളത് മൂന്ന് എലിമെൻസ് വീതമാണുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈക്വലൻ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പവർ സെറ്റ് എന്നാണ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളുടെയും സെറ്റിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് സെറ്റ് വൺ ടു ഇതൊരു സെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിൽ എയുടെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൾസെറ്റ് നൾസെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റുകളുടെയും സബ്സെറ്റാണ് ആൻഡ് എയുടെ മറ്റൊരു സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ തൻ എല്ലാ സെറ്റും അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റാണ് പിന്നെ സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും എഴുതിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ എത്ര എലിമെൻസ് ആണുള്ളത് രണ്ട് എലിമെൻസ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിൽ എത്ര എലിമെൻസ് വന്നു ടു റേസ് ടു ടു എലിമെൻസ് വന്നു അതായത് ഒരു സെറ്റിൽ എൻ എലിമെൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിൽ എത്ര എലിമെൻസ് ഉണ്ടാവും അറിയോ ടു റേസ് ടു എൻ എലിമെൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് എലിമെൻസ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിൽ എത്ര എലിമെൻസ് ഉണ്ടാവും ടു റേസ് ടു ത്രീ അതായത് എയ്റ്റ് എലിമെൻസ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നാല് എലിമെൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിൽ എത്ര എലിമെൻസ് ഉണ്ടാവും ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എലിമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് സെറ്റുകളുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ പിന്നെ തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഒക്കെയാണ് അതേപോലെ രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് യൂണിയൻ വരുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതാണ് യൂണിയൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ യൂണിയനെ ഇപ്പോൾ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ യൂണിയനെ നമ്മൾ എ യൂണിയൻ ബി ഈ നോട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ എയിലെയും ബിയിലെയും എല്ലാ എലിമെൻസും ഉണ്ട് അതായത് ദ എ യൂണിയൻ ബി കണ്ടെയ്ൻസ് എലിമെൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ എ ഓർ ഇൻ ബി ഓർ ഇൻ ബോത്ത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എലിമെൻസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് ലെറ്റ് സെറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റുകളുണ്ട് അങ
ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത സെറ്റ് ഓപ്പറേഷനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് ആണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷനെ നമ്മൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈ നോട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ യു തിരിച്ചിട്ട പോലെ അപ്പം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലെയും ബിയിലെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻസിനെയാണ് നമ്മളവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എയും ബി എന്നെ എടുക്കാം ഇവിടെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് സെറ്റ് വട്ട് ഇസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് എഗെയിൻ അനദർ സെറ്റ് ആ സെറ്റിൽ ഏത് എലിമെൻസാണ് ഉണ്ടാവുക എയ്ക്കും ബിക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ എയ്ക്കും ബിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് എത്ര എലിമെൻസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് എലിമെൻസാണ് ഉള്ളത് ത്രീയും ഫൈവും അപ്പം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി is equal to set 3 comma 5 അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേറൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ചില സെറ്റുകൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു സെറ്റ് എഴുതുന്നു സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറ്റും കൂടി ഇവിടെ എഴുതാണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് നയൻ കോമ ടെൻ അതിന് ചോദിച്ചാൽ വട്ട് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്താണ് നോക്കൂ എയ്ക്കും സിക്കും കോമൺ എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വി ബി ഇസ് എ നൾ സെറ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു എലിമെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത സെറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നൾ സെറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളെ നമ്മൾ ഡിസ്ജോയൻ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയുന്നത് ഡിസ്ജോയൻ സെറ്റ്സ് അതായത് ഈ രണ്ട് സെറ്റുകൾക്ക് ഒരു കോമൺ പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ സെറ്റുകളാണ് ഡിസ്ജോയൻ സെറ്റ്സ് അവരുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് നൾ സെറ്റാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സെറ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ടു സെറ്റ്സ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എ മൈനസ് ബി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അതിൽ എയിലുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൽ ബിയിലുള്ള എലിമെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബട്ട് നോട്ട് ദ എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബി അതായത് ഇവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവർ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ എന്ന് ബീനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും എയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ കളഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ബിയിലുള്ള രണ്ട് ആളുകൾ എയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ത്രീയും ഫോറും അവരെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ വട്ട് ഇസ് എ മൈനസ് ബി എ മൈനസ് ബി ഇസ് സെറ്റ് വൺ കോമ ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷനും കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷനൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിലും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ജനറലായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേടും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എ ഒരു സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എ ഡാഷ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണിച്ചാലും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നോട്ടേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയിൽ ഇല്ലാത്ത എലിമെൻറ്റുകളുടെ സെറ്റാണ് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് എല്ലാ എലിമെൻറ്റും നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ സെറ്റുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എലിമെൻസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഉള്ളതും എന്നാൽ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു എയുടെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് പോലെയാണ് ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എ എന്ന് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്
അപ്പം എയിൽ ഇല്ലാത്ത എലിമെൻറ്റുകളുടെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വെക്കാം വട്ട് ഇസ് എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എയും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെയും കൂടി യൂണിയൻ എടുത്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എയുടെയും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെയും യൂണിയൻ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻസിനെയും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് ഏതാ സെറ്റ് എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് അവർ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സെറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കട്ടെ വട്ട് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എയിലും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും കോമൺ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എയുടെ നേരെ തിരിച്ച് വരുന്ന ആൾ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കോമൺ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല വട്ട് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ദ നൾസെറ്റ് ഫൈവ് ഇനി ഇതിന് പുറമെ ഈ യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷനും നൽസെറ്റും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റും ഒക്കെ ആയുള്ള കുറച്ച് റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വട്ട് ഈസ് യു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എലിമെൻസും നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാ എലിമെൻസും അടങ്ങിയ സെറ്റാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും എലിമെൻസ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ യു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വിൽ ബി നൾസെറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നൾസെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണ് നൾസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലിമെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത സെറ്റാണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഉണ്ടോ വിചാരിക്കുക വട്ട് ഈസ് എ യൂണിയൻ ഫൈവ് എയും ഫൈവും എയും നൾസെറ്റും തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എലിമെൻസ് ഉള്ളൊരു സെറ്റ് നൾസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എലിമെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഞാൻ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ അതാണ് എ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ വട്ട് ഈസ് എ യൂണിയൻ ഫൈ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലിമെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത സെറ്റ് അപ്പോൾ അവർ യൂണിയൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ വിച്ച് ഇസ് എ അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫൈ എയ്ക്കും ഫൈക്കും കോമൺ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ഇറ്റ്സ് എഗെയിൻ ഫൈ ഇനി മറ്റൊന്ന് വട്ട് ഈസ് എ യൂണിയൻ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എയും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റും തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ എല്ലാ എലിമെൻസും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതെന്ത് തന്നെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യു തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് വട്ട് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ദൻ എയിലും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻസ് ഏതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും എ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റിസൾട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക